হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় দাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকে পার্ট দুইতে থাকবে আর্থ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা আমরা এর আগে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আমরা আমাদের আজকের এই পর্বে আলোচনা করব আর্থ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা প্রথমে বলে নিই যে আর্থ সামাজিক অর্থাৎ আমাদের আর্থ বলতে এখানে অর্থনৈতিকের কথা বলা হচ্ছে এবং সামাজিক বলতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে সুতরাং আমাদের অর্থনৈতিক এবং সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতিতে আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কি ধরনের ভূমিকা রাখতেছে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব তো দেখো আমরা যদি আমাদের অনেক পেশন দিককার কথাগুলো বলি তাহলে দেখব যে প্রাচীনকালে যে মানুষ বসবাস করত মানুষ যে জীবন ধারণ করত সেগুলো কিন্তু এই প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর ছিল অর্থাৎ প্রাচীনকালে মানুষ কি করত প্রাচীনকালে মানুষ বন থেকে ফসল ফলমূল সংগ্রহ করে নিয়ে আসত পশু পাখি শিকার করে নিয়ে আসত সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু তাদের জীবিকা নির্বাহ করত সুতরাং আমরা প্রাচীনকালের এবং প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগ এই দুইটা পর্ব যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে মানুষের একদম বেঁচে থাকার একমাত্র উপাদান ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতীত তারা কোনো কিছুই গ্রহণ করতে বা ব্যবহার করতে পারতো না পরবর্তীতে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ধীরে ধীরে আমরা দেখব এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকেই তারা বিভিন্নভাবে কনভার্ট করে উপযোগী মানুষ ব্যবহার উপযোগী করে তুলেছে সুতরাং আমরা এখন পর্যন্ত যা কিছুই পাচ্ছি না কেন সব কিছু কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে এসেছে তো আমরা দেখব যে আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আমাদের বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতিতে কি ধরনের ভূমিকা রাখতেছে আমরা দেখি প্রথমটা উত প্রথমটা যদি বলি তাহলে দেখব যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যে ভূমিকার আমরা প্রথমটা দেখতেছি উৎপাদন উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দেখো আমরা প্রথম টপিকটা পেলাম উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কিন্তু আমাদের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতেছে আমাদের বর্তমান সময় যে কৃষি ভূমিগুলো বা জমিগুলো রয়েছে এই কৃষি জমিগুলোতে আমরা দেখব যে জমিগুলোর পরিমাণ কিন্তু অনেক কম তো আমরা এই কৃষি জমিগুলোকে যদি আমরা ব্যবহার উপযোগী করে সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারি পাশাপাশি আমাদের যে শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে সেই কারখানাগুলোকে যদি আমরা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমাদের দেখব যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানটা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাবে সুতরাং আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ কৃষিকাজ এবং শিল্প এই দুটার সাথে কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো জড়িত সুতরাং আমাদের এই উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমিকা রাখতেছে তো এই যে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমাদের বেশি হয় বেশি ভাবে সংগ্রহ করতে পারি বা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে দেখব যে আমাদের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এরপর দুই নম্বর দেখো সুষম কার্যের অভাব পূরণ সুষম খাদ্য অভাব পূরণ আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো দেখব যে আমাদের সুষম খাদ্যের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে ফলমূল বা বিভিন্ন ধরনের উপাদানগুলো সংগ্রহ করতেছি সেগুলো কিন্তু আমাদের সুষম খাদ্যের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতেছে এবং এখান থেকে যে পশু পাখিগুলো যেগুলো আমাদের এই অঞ্চলগুলোর মাধ্যমে এই অঞ্চলে আমাদের মানে সমভূমি অঞ্চলে এসে তারা অবস্থান করতেছে এর ফলে আমাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এক অঞ্চলের সাথে আরেক অঞ্চলের একটা সম্পৃক্ততা গড়ে উঠতেছে সুতরাং এই সুষম খাদ্যের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর আমরা দেখব যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন তো থার্ড স্টেপে আমরা দেখতেছি যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন তো সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের অবশ্যই ভূমিকা রয়েছে যে আমাদের আত্ম সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতেছে সুতরাং সেচ ব্যবস্থা যদি আমাদের উন্নত করা যায় সেচ ব্যবস্থা যদি ভালো হয় বিশেষ করে দেখো আমরা নদ নদীর কথা বলছিলাম আমাদের প্রাকৃতিক সেচের মধ্যে কিন্তু নদ নদীটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা দেখি যে বর্তমান সময় বিভিন্নভাবে কৃত্রিমভাবে পানি উত্তোলন করে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিন্তু তবে 
যে আমরা যে নদ নদীর কথা দেখে আসছি এই নদ নদী কিন্তু সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই নদ নদীগুলোকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি নদ নদী পানিগুলোকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দেখা যাবে যে আমাদের সেচ ব্যবস্থার অনেকাংশেই উন্নত হবে এবং সেচ ব্যবস্থা অনেক ভালোভাবে করতে পারবো আর সেচ ব্যবস্থা যদি ভালোভাবে করা যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হব এরপরে পরবর্তী টপিক আমরা দেখি চান তিন চার নাম্বার দেখি আমরা শিল্পের উন্নয়ন শিল্পের উন্নয়ন ও ব্যবহার ব্যবহারের প্রসার শিল্পের উন্নয়ন ও ব্যবহারের প্রসার আমাদের যে শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে সেই শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং তার প্রসারণতার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা রয়েছে যে যে শিল্প কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে আমরা যদি পোশাক শিল্প কারখানা বলি বা বস্ত্র কারখানাগুলো বলি বা দেখো আদার্সের যে শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে কাঠের কাঠগুলোর মাধ্যমে যেগুলো সম্পৃক্ত তো এই শিল্প কারখানাগুলো বলি তো এই শিল্পগুলোর কিন্তু বিস্তারের জন্য প্রসারের জন্য কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা শিল্পের উন্নয়ন এবং এর ব্যবহারের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে পারবো আর এটা যদি করা সম্ভব হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আর্থ সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকাংশে ভূমিকা রাখবে এবং আর্থ সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হবে এরপর দেখো বন সম্পদের ভূমিকা পাঁচ নম্বর আমরা দেখব বনজ সম্পদের বন সম্পদের ভূমিকা দেখো এখানে যে বন সম্পদের ভূমিকার কথা বললাম তো এই যে বন সম্পদ বন থেকে আরোহিত যে সম্পদগুলো সেগুলোকে আমরা বন সম্পদ বলতেছি তো এই বন সম্পদগুলোর মধ্যে প্রধানত কাঠ আসবে যেগুলো আমাদের আসবাবপত্র নির্মাণ বা অন্যান্য গৃহের যে উপকরণগুলো নির্মাণ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেছে আর এটা কি ভূমিকা রাখতেছে যে আমাদের এই যে তারা যে কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো এই বন সম্পদে কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো শোষণ করে নিচ্ছে সুতরাং কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী ভূমিকা পালন করতেছে এই বন সম্পদ তাহলে আমাদের এই বন সম্পদটা শুধুমাত্র আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক কিনা আমাদের কিন্তু পৃথিবীতে বেসে বেসে থাকবে মানে পৃথিবীতে অবস্থান করারও কিন্তু একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিচ্ছে বন সম্পদ সুতরাং আমরা দেখতেছি যে এই যে প্রাকৃতিকভাবে যে সম্পদগুলো আমরা পেলাম যে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ বলতেছি প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আমরা যে আমরা দেখলাম যে আমাদের আর্থ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব ভূমিকা রাখতেছে সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম এখানে আমরা প্রথমে যেটা দেখলাম যে উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানের বৃদ্ধি করতে হচ্ছে আমরা করতে পারতেছি পাশাপাশি আমরা এর মাধ্যমে আমরা সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ করতে পারতেছি এবং পরবর্তীতে আমরা দেখতেছি যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে কিন্তু আমরা দেখতেছি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে পারতেছি এরপর দেখো শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারের ফলে কিন্তু আমাদের শিল্প ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হচ্ছে আমরা অনেক আর্থিক দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছি এবং লাস্ট আমরা দেখলাম যে বন সম্পদের ভূমিকা তো এই বন সম্পদের ভূমিকার কারণে আমরা দেখব যে আমরা বনজের মানে বন থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আরোহণ করে আমাদের অর্থনৈতিক আমাদের সামাজিক আমাদের পারিবারিক সার্বিক চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারতেছি পাশাপাশি সেগুলো আমরা কিন্তু এই যে সম্পদগুলো থেকে আমরা যে পণ্যগুলো উৎপাদন করতেছি তৈরি করতেছি সেগুলো কিন্তু আমরা দেশের বাইরে বিক্রি করে প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছি এই ছিল আমাদের আর্থ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছ আগামী ক্লাসের জন্য সকলকে আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে